，他是真正的少林弟子，从小学习少林功夫长达十九年，人送外号“铁腿神僧”，腿部的爆发力令人瞠目结舌，和一龙、一禅、一豹并称少林四大金刚。自从武僧一龙连续被两个泰国拳王用相同的招式 KO 之后，少林功夫的脸彻底被他丢光。这一次，泰国土豪拳王萨克手提八百万前来踢馆。武僧一虎二话不说，霸气迎战。好，各位亲爱的观众朋友们，镜头当中正在出场的选手，便是来自于我们松山少林寺的四大金刚之一武僧一虎，人送外号“铁腿神僧”。呃，他的腿法很厉害啊，据说凭空跳起三米多高，轻轻松松啊。好，观众朋友们，比赛已经开始，来看一下红色拳套、黑色长裤，便是一虎，呃，少林寺四大金刚之一。呃，当然，对于这个“四大金刚”这个称号啊，观众朋友们，一虎他本身呢是不同意的，也不承认的，因为这个称号是被媒体记者和一些个网民啊取的一个称号。但是四大金刚当中啊，一龙、一尘、一豹和一虎，只有一虎啊是真正的少林弟子，其他的什么呃一虫一狗哈哈，观众朋友们，这也许可能就在少林寺啊吃过一顿饭，啊出门右转就说自己是少林弟子了。好，再来看一下蓝方选手，蓝色短裤啊，这家伙来一头不简单了啊！他是土豪拳王萨克，手提八百万的现金来少林寺踢馆啊，带着一帮小弟，表示说呢，如果打输了，八百万全部捐给少林寺，绝不反悔。那武僧一回听说啊，这个可以一石二鸟，既可以守擂啊，又可以赢钱，哎，二话不说，主动出击。泰拳他们都会练。啊，套路也会练，所以说呢，上擂台的经验是，你看身材也是非常好啊，非常结实，啊，对，看一下能不能把我们中国武术的精髓打出来。啊，这个后摆拳打得重啊，打得重啊，都非常重啊，泰国选手有点晕啊。No guys， 不要走。No。我们这场比赛是自由搏击规则，不允许搂抱。刚才泰国选手是做了一个搂抱。好，第一回合已经过去了一半的时间。武僧一虎作为一个铁腿神僧，但是本场比赛我们看啊，他用的腿法，呃，并不是很多。因为赛前一虎呢和对方的萨克约法三章，我们呢尽可能是不用腿法或者少用，那么这个奖金八百万就可以翻倍，没有错啊。哈哈，呃，看来一虎为了少林寺的建设，这也是豁出去了。后摆拳非常重啊，还有一个是鞭腿、扫腿这一块也是可以的啊。他们很少看到直线动作。呃，可能可能这个咱们少林武僧团这个绝技里面，包括一些套路动作是扫腿会多一点，摆拳这个动作大大开大合可能更多一点。对，啊，很漂亮，两个摆拳啊，这两个摆拳打得非常重啊。泰国选手也是给对方一虎示示意了一下啊，没事，再来啊 f 好，最后的半分钟，那我相信有很多观众朋友们肯定是非常疑惑啊，为什么这么多的人来少林寺踢馆？呃，自从这个武僧一虫连续败给了两个泰国选手之后，呃，这就导致很多的泰国人认为少林功夫啊是软柿子啊，是假把式，都想来捏你。好、哦，一虎一定要防着对方的吸法啊，泰国选手吸法是非常重的。哇，又是一个大摆拳，我觉得大摆拳太重了，非常好。走走，扫腿啊！这个压死第二局比赛怎么样？好，观众朋友们，双方的比赛进入到第二回合，让我们一起来看一下两个人的精彩表现。那第一回合一虎的表现还不错，呃，不着急，打得很稳。作为一个习武中人啊，这个试探、了解对手还是很重要的。所以说发力点，精彩的点，观众朋友们在第二个回合。好，我们出去看。哦，这个泰国选手这个萨克啊，摇头晃脑的呵呵，他是个土豪拳王啊，在泰国很有钱。呃，但是这个萨克呢，并不是说打拳挣钱，而他呢，他本身是个老板，哈哈呃，他有一个亲爹啊，很有钱，所以说他是个富二代。教练，我会跟他说，你不要打那么多没用的东西，你可能就是打你的摆拳，两个摆拳呼起来，然后呢，不要低扫踢一踢，是吧？动作单一点，因为你的体能可能会有有有呃有一定的吃亏，因为他体重他的肌肉量比较大。说，哎，很好，很好，漂亮，几个四个大摆拳打得非常棒啊。我觉得一定要再稳一点，再打准一点啊 ！Five， 漂亮，好！好，观众朋友们，这个怎么神猴上树都整出来了？好，我看这个泰国拳王把我们的这个一虎当成了树干啊，爬了上去。
好，第二回合还有一分钟的时间了。武松一武真的是稳度十足啊，打得太稳了。那相较于武松一龙来讲，我们看，哎呦，这个大摆拳，哈哈，哇，哦不行了，我看这个萨克已经是有点这个什么神志不清了。哦，还能打，应该是还能打。来，看能不能站起来。看，一虎能不能把握机会了？一虎能不能把握机会？这是机会，这是一个机会，机会，机会，摆拳打起来！哇，摆拳，摆拳，两摆拳，两个，四个，又送五个，漂亮，六个，一次，一次，一次，一次，好，我这旁边又一次击倒，我们看这个泰国拳王，哎呦，不行了，哈哈，正好喝了二斤酒啊，摇摇晃晃的。好、哦，那看这萨克还想打，毕竟是八百万啊，他不想失呃丢失掉这八百万。好、哦，但是我们注意看比赛时间呢，也不是很充足了，还有最后的十秒钟了，还有没有机会？五层一虎，哎，有两个摆阵，上，一层又一层又一层，完了 ，K 我 K 我 K 我了 K 我了。好，观众朋友们，让我们恭喜铁腿神僧五层一虎打得太精彩了，本场比赛没有错，成功首擂。好，观众朋友们，千万不要走开，因为接下来这场比赛更为精彩。呃，上一场比赛啊，守住萨克之后，立马就又来了一名选手啊，来了一个个子更高、更年轻的伊利亚斯阿比德。呃，两场比赛才相差了不到半天啊，哈哈，这个五层一虎的确很累。好，来看一下红色拳套五层一虎，蓝色拳套伊利亚斯。这个小子个子很高啊，也是一个泰式的选手啊，也是练泰拳的。呃，我也发现确实啊，来少林寺踢馆的都是些个泰国选手。呃，不知道此时此刻武僧一龙在哪儿猫着呢？啊，不知道该观看比赛还是在这个这个偷偷哭泣呢？啊，第一回合两位都比较谨慎啊，特别是一虎，应该是把体能分配好啊，没有把握第一回合终结掉对方的话，不能太消耗过多的体能。是。哦，这个转身后摆，对，转身后摆，嗯，这个就有点传统武术的意思了。哦，哎，哦，小心，小心，小心啊！马上就啊 ，OK， 呀，这招式传统武术功底还是非常的好啊！白咬，没把对手 KO， 把裁判差点 KO 了。哎呀，裁判老师身怀绝技。好，相较于上一场比赛呢，可以看到武僧一虎啊，呃，招式也变多了，呃，打的也是更为的放松了。好，我们注意看武僧一虎不断的前推，哦，漂亮，起了平勾，后手摆拳，哎呦，都打中，但是武僧一虎怎么不跟拳呢？这是一种蔑视啊，这是一种。好，我们注意看武僧一虎双手的拳套已经放下来了，完全不做防守。哇哦，这个这是对自己的金钟罩铁布衫啊，功底深厚的一个自信。好，看到此时此刻，呃，想起某虫啊，这个一虫的打法也是很像啊。只不过我们这是真本领，我们是真扛揍啊，不害怕。地图看得出来啊，南方选手在力度打击上和一虎还有很大的差距。啊，一米八二的身高，最后十秒，再抓一，去，开门，谁打住了？来，一虎赶紧赶紧，一虎。好，观众朋友们，精不精彩，好不好看？没有错，武僧一虎一拳定乾坤。好、啊，我们注意看这个伊亚斯已经躺到了地上，整个人直挺挺的躺到了地上，哈哈，赶紧抢救，赶紧抢救啊！掐人中，扇嘴巴子，赶紧的。好，本场比赛我们恭喜武僧一虎再次首擂成功，捍卫住了少林功夫的荣誉。好，让我们再次恭喜武僧一虎，同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。